Did you finish the previous activity? Okay, so we are going to continue with something and nothing. Somebody's waiting for you. Ahora, cada vez que utilicen la palabra something, nothing, everything, anywhere, nowhere, somebody, siempre tómenlo como singular. No importa si dicen everywhere. Tómenlo como singular. Por lo tanto, si digo something is incredible. Something is. Nunca something are. O nothing is. Está correcto. Si digo nothing are, está mal. Ejemplo aquí. Somebody is. Somebody is. Contraction. Waiting for you. So. No importa si es every, some. Siempre es en singular. Somebody loves you. Alguien te ama. Somebody loves. Con la letra S. Tómenlo como si fuera el pronombre. Okay, so you are going to complete the sentences using each word once, solo una vez. Somebody, there's somebody waiting for you at the reception. Entonces, en la segunda utilizo anybody, porque es pregunta. Recuerden, some, affirmative, any, negative, or question. So, does anybody know what time the train leaves? Anywhere, nothing. Negative sentence. ¿Qué podrán escribir aquí? So, complete. Nobody, everything. Recuerden, ambas se usan en afirmativo, pero tienen que leer el sentido de la oración. Y el significado también no es lo mismo. Everybody, nowhere. Recuerden, idea de negativo, pero la gramática es afirmativa. Hay un punto y sigue la oración afirmativa. Fíjense bien. Anything everywhere. Dice, shh, be quiet. Don't say negative. Don't say anything. No digas nada. So, now, I am going to circle. Voy a encerrar en un círculo algunas palabras. Voy a hacer una pausa. Ok, ya está. ¿Para qué he encerrado estas palabras? You are going to watch a video. Click here on the link. El link está aquí arriba. No se pierdan. The link. Click on the link. And you are going to watch the second part. La clase anterior ustedes vieron una parte del video. Now you are going to watch the second part of the video. Si no lo encuentran aquí, también está en la descripción. Okay. What are you going to do? Les voy a explicar la actividad. 